வணக்கம் நண்பர்களே மண்மணக்கும் சமையல்ல இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது ரைஸ் பஜ்ஜி சூப்பராகவும் வாங்க எவ்வளோ மொறுமுறுப்பா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க காலையில் டிஃபனாகவும் கூட சாப்பிட்டுக்கலாங்க அவங்களுக்கு டீ டயத்துக்கும் கூட சாப்பிட்டுக்காங்க அற்புதமாக இருக்கக்கூடியதுங்க அது எப்படி தயாரிக்கலாம் பார்க்கலாங்க ஒரு இரநூறு கிராம் அரிசி எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாங்க இப்போ அதற்கு ஒரு ஐம்பது கிராம் உளுந்துங்க இரநூறு கிராம் அரிசினா ஐம்பது கிராம் உளுந்து நான் பொட்டு உளுந்து எடுத்துருக்கேன் இப்போ வெள்ளை உளுந்து இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஐம்பது கிராம் போட்டு அதே ஒரு மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க கொடுக்கலாங்க காலைல டிஃபனாக கூட அதை கொடுத்து விடலாங்க அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கக்கூடிய நம்மளும் சாப்பிட்லாங்க இப்போ அது ஒரு கிரைண்டரில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா இந்தளவுக்கு திக்க அரைச்சிக்கலாங்க கெட்டி அவங்களுக்கு எவ்வளோ கெட்டியாக அரைக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு கெட்டியாக அரைச்சிக்கலாங்க ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாங்க யாரோ கெஸ்ட் வந்துட்டா மாவு இல்லை அது இல்லைன்னு தேவைன்னால நீங்கள் இது மாதிரி கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அற்புதமாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு திக்க எடுத்துக்கணுங்க உங்களுக்கு தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துடக்கூடாது இது செட்டி நாட்டு பக்கமெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸுங்க இப்போ பாருங்கள் அரைச்சி வச்சாச்சு இதே திக்னஸில் உளுந்து மாவும் அரைச்சி வச்சுருப்பாருங்க நல்லா திக்காக இருக்குது பாருங்கள் அப்போ ரெண்டையுமே ஒன்றா கலந்துக்கலாங்க எவ்வளோ அந்தளவுக்கு திக்காக இருக்குது அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக வரும் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துருக்கேன் நல்லா நசுக்கிக்கலாங்க கையில் நசுக்க வராதவங்க லைட்டாக மிக்சியில் கூட ஒரு அடி அடித்து கூட லைட்டாக போட்டுக்கலாங்க இப்போது அரை ஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாங்க சிறிதளவு இஞ்சி துண்டு சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நைஸாக கட் பண்ணிருக்குங்க கொத்தமல்லி இலை விருப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கூட குறைச்ச வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது தேவையான அளவு இதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இதில் பெப்பர் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கிறவங்க பெப்பர் இருந்தால் கூட லைட்டாக சேர்த்துக்கலாங்க நுணுக்கி விட்டு சூப்பராக இருக்கும் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாங்க எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி சேர்க்காம திக்கா இருக்கணுங்க அற்புத சுவையா இருக்குங்க இதே செட்டி நாட்டு பக்கம் இதை கார சுய்யான் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அற்புத டேஸ்டா இருக்குங்க இப்ப மூடி போட்டு ஒரு அரை மணி இது வரைக்கும் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பாருங்க நல்லா ஊறிக்கிச்சு நல்லா திக்காக வந்துருச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம எண்ணெய் சட்டி வச்சுட்டு கொஞ்சம் மூலிகை வேலை இருக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெயை கொஞ்சம் மூலிகை வேலைகள் அளவுக்கு கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ ஸ்பூனை வச்சு நீங்கள் அப்படியே சிறு சிறுசாக சிறு சிறுசாக உங்களுக்கு தேவையான வடிவில் அப்படியே போட்டு போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க உள்ளே ஃபுல்லாக மேலே ஃபுல்லாக ப்ரௌன் கலராகவும் உள்ளர் அப்படியே ஒயிட்டாக அப்படியே அற்புதமாக இருக்கும் பார்க்கும்போதே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இதுக்கு கார சட்னி சாம்பார் தேங்காய் சட்னி இது எல்லாமே அற்புத சுவையாக இருக்குங்க இதுக்கு இதே தேங்காய் பால் இருந்தாலும் அதில் ஊற வச்சுங்க கூட சாப்பிட்லாங்க அற்புதமாக இருக்குங்க எல்லா விதத்துக்கும் ஒத்து போகக்கூடியதுங்க பாருங்க நல்லா வெந்துக்குச்சு இப்போ அதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்குங்க ஆனால் உள்ளே சாஃப்டாக இருக்குங்க அற்புதமாக இருக்குங்க சாப்பிட்றது குழந்தைகளுக்கு இதை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அடிக்கடி வேணும்னு கேட்பாங்க இது போல் எல்லா அம்மாவையும் அப்படியே போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க பாருங்க சூப்பராக பொறிச்சு எடுத்தாச்சு பாருங்க எவ்வளோ மொறுமொறுப்பாக இருக்கு ஆனால் உள்ள எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க அதை அப்படியே நசுக்கி விட்டு பாவு பஜ்ஜி மாதிரி கூட நசுக்கி விட்டு சாம்பார் போட்டு கூட சாப்பிட்லாங்க அற்புதமாக இருக்குங்க